今日同大家简简单单一齐行下水塘啊，就系、是、学斗水塘啦。简单嘅路线，啱晒一家大细有埋老人家去行噶。全长大约只系五公里噶咋。出发之前记得嚟个全民 RSSC 啊 ，like 我哋呢条片 ，share 我哋呢条片 ，subscribe 我哋个 channel， 同埋 click 埋我哋个钟仔咯。Let's go。今日出发点系沙罗洞，你可以搭绿的上嚟啦，又或者你喺大埔。鳳縣行上呢條馬路，沿途都好多人行噶啦。今日行一條相當之悠閒嘅路線。咁之前拍過片嘅就係上面九龍坑山啦。而今日因為開始天氣熱啦，咁就係去學鬥水塘嘅啫，一條相當之容易嘅路線。行到嚟呢度就會見到有個分叉路啊！大家都望到，我哋行嚟嘅方向就係鳳縣嘅方向啦。咁我哋靠住右手边向沙罗村嘅方向行，就继续有得出发噶啦。咁去到呢个位嘅时候咧，咁啊点解又头先讲过行呢条咧？就是、因为琴日啱打完第三针，咁所以个身体状况咧，希望系有限少少，呼吸下啲新鲜空气，咁适合一啲就系话、呃、要吸收新鲜空气而。啱啱想 recover 想康復，又或者唔想行得太勁嘅人，咁就可以上嚟呢度。如果你揸車就比較方便啦。頭先嗰位可以停到車嘅係。嚟到呢個分叉路口，呢、這個沙羅洞六田園係最近呢十年之內嘅事嚟啦。咁因為呢邊咧有好多保育嘅工作做緊，包括咗蝴蝶啊、蜻蜓啊，又或者周圍嘅有河溪嘅沼澤啊，咁所以咧呢邊都好適宜。一啲中意大自然慢慢欣賞，但就唔適宜一啲要操山啊，唔適宜一啲話要行啲好勁嘅路啊，睇一啲好大嘅景觀嘅人。咁而學到水塘本身咧，自己認為一個相當之靚，好多時都有倒影噶啦。咁咧沿途咧都有好多啲環保組織嘅，講緊一啲呢邊嘅生態啦。沿途都仲見到好多舊兵啊，寫住就係話。同沙拿洞發展商啊，之前係曾經搞過一輪嘅，咁因為咧曾經有發展商想喺呢度收完之後，將條路擴闊，就喺呢個聽講係高爾夫球場，但係因為後期咧發現到好多種蜻蜓，於是咧就停咗呢個發展。咁可能有一部分村民就想發展，亦都有部分村民唔想發展，有啲似西灣村事件啦，咁就演變成咧、呃、一個村民同埋政府。同埋發展商之間一個好大嘅糾紛，咁而家望翻出嚟，成個沙羅洞上面咧就似一個平原嘅，咁前面嗰個位咧就有檔士多啦，咁嗰陣時好中意喺度食豆腐花，近期都少啦，尤其是疫症期間，咁我諗佢都少咗好多生意噶啦。呢度就係沙羅洞村啦，睇到山水豆腐花啊，後邊有好多爛屋啊，咁我哋前面食去住嗰排學豆平山仔嗰排轉遊嘅。其實沿住沙羅洞而家有好多伏耕啦，有好多實驗嘅農場，個季節啱嘅時候咧。因為周圍開滿曬牽牛花嘅，好記得嘅就係話前幾年啱啱先行一兩年到啦，因為最近太多人行山，所以呢個位亦都相當之熱門，已經少行咗好多次噶啦。去到呢一度亦都有好多啦，而家春天啦，咁周圍都係盛放盛開緊啊！嗱，呢度就係綠色力量又話拍攝進行中啦，後邊亦都有擺寫住沙羅洞嘅濕地植物，咁沿途見到啦。咁有好多開垦做嘅，种緊嘢嘅，可能係做一啲保育啦。咁而呢個環境呢，係相当之靚嘅，尤其是今日個天咁靚嘅。再睇埋後面嗰排屏风山啊，再上返去黄岭啊，再右邊而家睇唔到嘅八仙岭啊。咁其實成個感覺呢，就似去到一個唔似香港嘅一個村落，而呢個村落呢，就而家受保護住啦，當然。咁人少嘅感覺係相當之好啦，咁而起碼源自有啲誒、呃、歸田故里嘅感覺，喺啲原之間嗱，就係牽牛花啦，開始少少啦，咁遲啲應該會更加多嘅，沿途全部都係噶啦，咁所以如果中意慢慢欣賞、慢慢影相嘅朋友咧，可以嚟呢度啦。前邊嘅分叉路口左邊就係學就水塘啦，我哋今日嘅目的地啦，右邊就係叫平山仔。或者叫平山寨，你而家睇到嘅就係後下邊呢個牌咧，係平山仔嘅；右邊呢個牌咧，係平山寨嘅。咁其實咧，上面都係一條荒廢咗嘅村，已經好多年冇上過去，我心諗都有七八年冇上過去啦。咁而呢一邊咧，嗰條溪咧
，就以前成日帶個小朋友嚟捉魚啊捉蝦，然後放翻去個碟溪嚟嘅。終於去到呢、这個，到这个牌會有講咧，就係、是、沙河洞嘅主角蜻蜓啦。咁、呃、唯一可惜嘅就係睇下一啲爛嘅欄杆啦。咁前面就係所講嘅呢一條溪啦，而家已經乾咗好多啦，就係睇下呢一度啦。咁當然仲記得係有啲榮，有一兩隻榮園喺度嘅。咁睇住對面嗰啲青綠色嘅樹啊，啊呢條路啊，呢啲田啊。咁如果中意影相，去一啲鄉郊嘅感覺啦，有蝴蝶啦，周圍。咁右邊嗰條溪咧，一陣間可以介紹少少嘅，因為其實係另外一條石間啦，自己都玩過。對上嗰次嚟玩嘅就係應該係個前兩年嗰陣時，冇錯，就係、是。去前面嗰個入口啊，俾大家知嘅嗰就係叫沙河石間啦。其實咧嚟沙羅洞即係有學頭水塘透過圈呢條路咧，係行過相當相當多次，因為曾經帶老人家嚟行啦，帶小朋友嚟行啦，講緊老人家嘅有做神運啊，行得下呢啲 K 區路嘅老人家咁係容易嘅，因為平冇乜上落。咁沿途咧好多樹蔭，所以係十分之適宜。天氣熱啊，又或者好短途。同埋一個 break 同埋一個遊行嘅路線，啱啱又遇咗啲事啦，有幾個人眼彎吞低個棟住個牌，唔俾嘢踩，而係單車嘅。咁當然明白，而家疫症期間大家都揾空間嘅啫，咁但大家互相尊重啦。咁因為你平日我理解嘅，因為少人你撞唔到人。但今日星期六呢，沿途一家大細有唔少，咁你又係一個非法嘅情況底下，又要同行山嘅人士，亦都唔少人爭路。呢條係一條熱門路徑，記住。咁有冇 consider with other visitor 咧？有冇考慮其他遊人呢？又冇係去到呢個位嘅時候，大家可以諗清楚，你 plan ahead 可以計劃好路線呢。就算你玩 mountain bike 都好，其實你係咪應該去返一啲 mountain bike 嘅景？如果你有選擇星期六日行，又或者有啲好偏門嘅路徑，唔好影響到其他遊人呢。去到前面呢個路口就係一個 loop， 一個圍住一個圈，我哋就順時針方向，一陣間呢就會喺。右邊呢條樓梯上翻嚟㗎啦，咁呢個亦都好清楚，寫住行多，一有四分三公里就到學鬥。咁我哋而家係學鬥水塘，就唔係學鬥圍。咁其實學鬥圍呢，亦都可以雲粉嶺搭小巴去到學鬥圍嘅。如果雲嗰邊入嘅話呢，就可以雲返呢邊出，然後落返去鳳縣出返大埔。咁但係就唔適宜揸車去落返架車嗰個方法。咁所以好睇大家選用嘅方法係點樣樣啦。嚟到一個開陽啲嘅位，可以望返出去。屏東山嗰邊啦，上面嗰邊白燕岩嗰個位啦，咁下面其實就係一個水閘，咁就連住一個學頭水塘。咁呢度咧，亦都係一個好深山嘅感覺，因為唔容易見到人為嘅建築物，包括電塔啦。如果細心欣賞一條路或者享受一個行山咧，就算一條有鐵鏈嘅，你都可以諗到好多嘢啦。就算係上面呢棵咁嘅缺類植物啦，啱啱陽光照住啦。都可以睇到靚嘅一面嚟嘅，咁好視乎你自己心態係睇到啲咩嘅啫。前面呢條分叉路左邊就上九龍坑山流水響，咁啊經過石咬山，啱啱上兩個星期先至雲上邊九龍坑山行過落嚟嘅，咁啊一路上啲啦，咁亦都唔係太辛苦嘅啫。咁如果遊行嘅，右邊見到水塘噶啦，下面已經係嚟到呢個欄杆就係一個打卡位啦。咁每次嚟到呢度咧，通常都會。打下卡啦，因為呢個比較高少少啦。咁而前面咧就一條長樓梯，落翻去水白邊，一直落去，前面就係水白啦。今日有少少風啦，所以唔到一個倒影。通常嚟到呢度咧，都係見到一個倒影嘅。咁頭先亦都講過啦，如果你係雲粉嶺搭小巴咧，就是、左邊條馬路學鬥圍一路行上嚟，咁中間有個營地，而家當然閂咗啦。咁平時呢個水塘呢，平日呢，上一次都係平日嚟啦，就相當之平靜，相當之少人嘅。呢、這個位置望落去呢，好多好多魚，唔知大家睇唔睇到啦。咁啱啱走返上嚟呢，一啲好近水塘邊嘅樹，咁襯返個藍天個倒影，咁啊相當之舒適悠閒。上面左邊個艇呢，通常嚟到都會係 take a break 啊，休息下。咁而我哋呢。就繼續上咗樓梯，去翻前面。呢度有個維益信個徑嘅牌啦。呢度就係維徑上去屏風山。咁再前啲咧，就寫住咗學鬥水塘加落徑，去到地圖一陣再睇啦。描述得好清楚啦。我哋就係一個科斗型嘅學鬥水塘。
係翻條路，翻翻去沙羅洞。咁如果你想我已經再上嘅話咧，就上到屏風山再過黃嶺再掃白仙。咁呢條路亦都相當熱門，自己都行過幾次，但係都呢幾年冇行，因為太熱門啦，就係、是。其实行山又唔一定要行好耐、好高先会抵得翻晒嘅，就好似而家咁啊，简简单单，一家大细，甚至连老人家都可以一齐睇下靓景啊嘛！除咗要珍惜香港嘅大自然，其实仲要珍惜你嘅屋企人啊，知冇？嚟到呢啲位咧，又見到好多呢啲咁嘅橋咧，有啲似日本嘅感覺，有時咁樣望翻個對面嗰條。咁呢度有好多條溪啦，夏天亦都有唔少人喺度玩水啦。咁另外呢一度亦都係自己玩過嘅一條石間，就叫做沙學石間嘅入口之處。咁亦都講咗啦，呢個頻道係唔會介紹石間嘅，咁自己體能力自己去玩啦。咁其實當時嘅入口就係呢一度啦。咁而家水應該都唔算好多，就係、是、個氹水嗰個位。完一個 l o o 返返翻嚟啦，而家轉個圈啦，而家就係向返呢個方向啦。咁聽到人聲啦，咁其實又係，如果個個都細細聲嘅話，咁就聽到啲雀仔聲，聽到啲水聲，唔到好似咁樣，不斷散播緊啲負能量。頭先係，又返返到嚟沙羅洞村啦，兜咗一個圈，順時就方向。咁做埋個總結啦。咁今日頭先講嗰段路，好短好短嘅啫，大概三四公里。咁、呃、由沙羅洞行去斗水塘兜個圈，返返沙羅洞。咁都講過啦，你可以運大步去到鳳縣一路行上去啦，又或者喺粉嶺搭小巴去到學鬥圍，行返上霸，一路行返過嚟落返大步嘅。咁呢條路好適合一啲。初學者又成行少少 QQ 山路，相當於平冇乜大嘅上落，咁等大家可以感受到真正嘅大自然。亦都預計咗啦，因為星期六日疫情期間係相當之多人行，因為呢邊係相當之平，相當之容易。咁誒，再次多謝大家嘅支持住呢兩份頻道，分享、訂閱同埋繼續誒、呃、認識多啲無痕山林。我再點樣考慮其他遊人啦？咁样好计划路线啦！难度值两粒星嘅學斗水塘，官方预测一个半钟头到就行得完啦。但系天气热，又要慢慢行，仲要有足够嘅休息同埋影下相嘅话咧，可能就要行成三个钟噶啦。如果你要出发嘅话，记得要留意我哋嘅小锦囊啊！第一，雷暴警告，三号风球或以上就唔应该上山啦。第二，要留意天气噶、哦。第三，应该要根据你嘅能力而作出合适嘅路线选择噶。第四，应该要有同伴随行噶、哦。第五，应该要有合适嘅行山装备噶。第六，好重要噶，一定要带足够嘅食水啊。第七，唔好留低垃圾同埋任何人为嘅标记，系包括丝带噶。最后系希望大家上山之前可以熟悉无痕山林嘅守则啦。如果中意我哋呢条片，又或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅话咧，要点做呢？你知嘅就系 click 下嚟而家见到个 logo， 订阅我哋步出互动天地啊。点解？因为多你哋一个订阅，我哋都好多动力去继续拍片行山咯。靠晒你哋支持噶啦，下个山头见。